ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவ்டெல்லி சேனல் நாசுகுமார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு ஸோ ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு பார்த்தேன் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாள் பிளான் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா பேங்க்கில் வந்துட்டு இப்போ கொள்ளை அடிக்கிறது அப்படின்றது நேரடியாக போய் அடிக்காமல் டேரெக்டாக நம்மளோட அக்கௌண்ட் நம்மளோட மொபைல் நம்மளோட இன்டர்நெட் இதை பேஸ் பண்ணியே இப்போ வந்து திருட்டுகள் அதிகமாகிருச்சு இதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பத்து டிப்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஸ்பெஷல் டிப்ஸும் தான் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில நண்பர்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் தெரியலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து இதை பற்றி தெரியாமல் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கு அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோன்னு கூட சொல்லலாம் வாங்க வீடியோவில் போய் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் லவுடலி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி லவுடலி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு டெக் நியூஸ் ஒவ்வொன்றுமே உடனடி அப்டேட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகணும் உங்களோட ப்ரூஃப் அது எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை ஃபில் பண்ணும் போதே நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் மட்டுமே அந்த இடத்துல ஒரு டிக் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை டிக் பண்ணுங்க மொபைல் பேங்கிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு டிக் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை டிக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட்டே பண்ணுவாங்க நீங்கள் இது ரெண்டுமே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா தேவையில்லாமல் வந்துட்டு அந்த இடத்துல டிக் கொடுத்து அது நீங்கள் தேவையில்லாமல் வாங்கி வச்சுட்டு <laughs> பேங்கிங்ல சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா 50000 ரூபாய் வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் கரண்ட் அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா 2 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் இந்த டிரான்சாக்ஷனியும் நம்மனால கம்மி பண்ணிக்க முடியும் வெறும் 20000 15000 இது மாதிரி சோ கம்மி பண்ணும்போது सपोज நம்மளோட ஐடி கிடைச்சா கூட அவங்கனால நிறைய அமௌண்ட் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது ஒரு நாளுக்குள்ள சோ இதுவும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் थर्ड டிப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வரும் இந்த மாதிரி பேங்க் மேனேஜர் கூப்பிடுற அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கவுண்ட் வந்து லாக் ஆயிருச்சு இத ரிமூவ் பண்ணனும் அப்படினா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டுல சில டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படினு சொல்லுவாங்க ஏடிஎம் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு டீடைல்ஸ் வந்து அந்த ஏடிஎம் கார்டுல இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 16 டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் பேக் சைடு வந்து CVV அப்படிங்கற ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதே போல எக்ஸ்பயரி டேட் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டும் அதே போல இயரும் கொடுத்துருவாங்க இந்த மூணு விஷயம் இருந்தாலே உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து சில டீடைல்ஸ் வந்து ஈஸியா எடுத்துற முடியும் இதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஏதாவது ஒரு அக்கவுண்ட்ல ஆன்லைன்ல வந்து போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு OTP நம்பர் வரும் அந்த OTP நம்பரை மட்டும் சொல்லுங்க அப்படினா நீங்களும் பயந்துட்டு பேங்க் மேனேஜர் தான் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லி சொல்லிட்டீங்க அப்படினா இந்த நாலு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சிட்டு உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து உங்களோட மணியை வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் அவங்க அக்கவுண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து திருட்டு பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஃபோன் கால் வந்தாலும் சரி உங்களோட பேங்க் நம்பரை வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லவே சொல்லாதீங்க அவங்ககிட்ட நிறையா கிராஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க எதுக்கு கேட்குறீங்க எந்த பேங்க்லேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேங்க் எந்த இடத்துல பிரான்ச் இருக்குன்னு அவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேளுங்க அவங்க கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணாலும் கூட உங்ககிட்ட இருக்க ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் பாஸ்வேர்டு பின்கோடு இது போல் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு வர ஓடிபி எதையுமே வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ இதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபோர்த்தாக பார்க்க போகிற டிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் பேஸ் பண்ணி தான் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா ஆன்லைனில் நிறையா திருட்டு நடக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டில் வந்துட்டு எந்த ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க இல்லை ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கிடைக்கிற லிங்க் எல்லாம் இருபது ரூபாய்க்கு ப்ராடக்ட் முப்பது ரூபாய்க்கு ப்ராடக்ட்னு சொல்லி நிறையா ஃபேக் லிங்க் வரும் அந்த வெப்சைட்டோட அட்ரஸ் பாருங்கள் ஹச் டிடி பிஎஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படி போட்டிருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக செக்யூர் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான்லாம் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்பிக்கையாக உள்ள வெப்சைட்ஸில் மட்டுமே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கார்ட் டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கலாம் அதே போல் ஆன்லைனில் தான் வாங்குறதா இருந்தாலும் கூட ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிஃப்த்
ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லி இன்டர்நெட் எங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் லாகின் பண்ணுறது மிகப்பெரிய தப்புனே சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு காலேஜில் ஒய்ஃபை கிடைக்கும் அண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏர்போர்ட்டில் பஸ் ஸ்டாப்பில் பஸ் ஸ்டாண்டில் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ஃப்ரீ ஒய்ஃபை கொடுத்துட்டாங்க எமர்ஜென்சிக்கு அந்த ஒய்ஃபை இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணி தயவு செஞ்சு யாருமே வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணி பார்க்காதீங்க அக்கௌண்ட் ஹேக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரியான ஃப்ரீ லோக்கல் ஒய்ஃபையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை தவிர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அண்ட் செவன்த் டிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து அடிக்கடி ரெகுலராக செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு டிப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னும் போது லாஸ்ட்டாக என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும் அதே போல் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்துட்டு எந்த ப்ரௌசரில் லாகின் பண்ணிங்க என்ன தேதியில் என்ன டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்றதையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் லாஸ்ட்டாக எப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திடீர்னு உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்திருக்கும் பேங்க்கில் இருந்து அந்த எஸ்எம்எஸ்ஸை செக் பண்ணி பாருங்கள் லாகின் யாராவது பண்ணாங்க அப்படின்னா உடனடியாக உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் வந்துடும் அதே போல் ஏடிஎம்மில் யாராவது எடுத்தாங்கன்னா எஸ்எம்எஸ் உடனே வந்துடும் அப்படி உடனே வந்தவுடனே செக் பண்ணிவிட்டு அதை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அண்ட் எயித்து டிப்ஸும் அதே போல் தான் நம்ம ரெகுலராக வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து அவங்களே சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏடிஎம் கார்டில் வந்துட்டு இதே போல் வந்துட்டு பின் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக வந்துட்டு ஏடிஎம் கார்ட்லேயும் ஒன் மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில நேரம் அந்த கார்ட்லேயே வந்துட்டு அந்த நம்பரை நீங்கள் வந்து எழுதி வைப்பீங்க அப்படி எழுதி வைக்கிறோம் தப்பு தான் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறதுலையும் நிறையா பேர் பண்ணுற தப்பு ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு சில நம்பர் ஒரு சில லெட்டர் அதுலேயே கேப்ஸ் லெட்டர் அடுத்து வந்துட்டு கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஸ்டின் மார்க் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் மற்றவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு ஏடிஎம் கார்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு வேறு வேறு வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் மற்றவங்க எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அண்ட் நைன்த் டிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அந்த பேங்க்கில் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதுவும் வந்திருக்கா அதிகமாக அப்படின்றத நெட்டில் செக் பண்ணுங்கள் அதே போல் கஸ்டமர் சர்வீஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் சில பேங்க்லாம் நம்ம ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் அப்படின்னா எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவாங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒவ்வொரு பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டாலே தெரியும் கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த நல்ல சர்வீஸ் இருக்கக்கூடிய பேங்க்லேயே நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சேஃபாகவும் இருக்கும் அடுத்து பத்தாவது நம்ம எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு என்னென்னா கஷ்டமான ஒரு பாஸ்வேர்டை ரெடி பண்ணி வச்சிடுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோன்லேயே அதை ஈஸியாக சேவ் பண்ணி வச்சிடுறது இது மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து அதை எடுத்து பார்க்கும்போது மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சில நேரம் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கொடுத்து நீ ஏடிஎம் கார்டில் போய் காசு எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லுவீங்க நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டை வந்து குத்தம் சொல்ல முடியாது அவருக்கு வந்து அடுத்தவங்க பாஸ்வேர்ட் நான் அவங்க இருக்காது அப்படின்றனால அவர் வேற எங்கனாவது எழுதி வைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது மாதிரி கூட மிஸ் ஆகிறதுக்கு பல சான்சஸ் இருக்குது உங்களோட பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம் உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு வந்து எப்படி மிஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு இது என்றைக்கு வேணால் பாதிப்பு வரலாம் ஏன் அப்படின்னா எல்லோரும் மோஸ்ட்லி ஒரே மாதிரியான பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறனால இந்த இது வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாட்டியும் ஹேக் பண்ணுறவங்களுக்கு வேறு எது மூலியமானதும் ஹேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போயே வந்து இந்த அளவுக்கு ஹேக்கிங் நம்மளோட அக்கௌண்ட் வந்து திருட்டு போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது இன்னும் ஃபியூச்சரில் எந்த அளவு இருக்கும் அப்படின்றது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஏடிஎம் மிஷினில் போயிட்டு கார்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு அந்த மிஷினில் எதுவும் அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த ரெசிப்ட் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு வரக்கூடிய ரெசிப்டை கீழே போட்டு போயிடாதீங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய கோடு இதெல்லாம் வச்சு எடுக்கிறத விட உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்